Mga kababayan, isang malungkot na balita ang atin natanggap na magpas siyang bumitaw sa kanyang kandidatura si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Pero ganun pa man, may mga bagay tayong dapat malaman at maintindihan. Bakit nga ba nag si Congressman Marcoleta sa kanyang kandidatura sa pagka-senador sa 2022 National Election? Iyan ang ating tatalakayin sa video ito. Subalit bago tayo magpatuloy ay maaaring pakifollow at subscribe ang ating page. Maaari nyo ring ishare ang ating mga videos para makarating sa ating mga kababayan ang paksang ating tinatalakay. Narito ang ulat ng The Manila Times na may pamagat na Congressman Marcoleta drops out of a Senate race sulat ni William De Pasupil noong April 27, 2022. Nag-withdraw na sa pagkasenador si House of Representatives Deputy Speaker Rodante Marcoleta sa darating na May 9 elections. Kinumpirma ito ni Commission on Elections Comelec Commissioner George Irwin Garcia nitong Merkoles ng gabi, ngunit hindi na nagbigay ng karagdagang detalye. Ayon sa record ng Comelec Law Department, naghain si Marcoleta ng kanyang statement of withdrawal noong April 21, 2022. Sa kanyang pag-withdraw, sinabi ni Garcia na all his votes will be considered stray sa mga araw ng pagbibilang. Si Marcoleta ay tumatakbo sa ilalim ng PDP laban kusi wing ngunit pinagtibay din bilang panauhing kandidato ng People's Reform Party at ng Unity Presidential at Vice Presidential Front Runner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ang pag-withdraw ni Marcoleta ay kinumpirma rin ang kanyang tanggapan sa isang pahayag na iniugnay ang kanyang pag-withdraw sa kanyang mahinang pagpapakilala sa mga survey. Sinabi ni Marcoleta na ang mandirigma sa akin ay dapat ding maging matapang na basahin ang mga nakasulat sa dingding. Let's call a spade a spade. Pinasalamatan din niya si Pangulong Duterte sa pag-udyok sa kanya na tumakbong senador at sa pag-indorso sa kanya. Ako ay magtatanaw ng utang na loob magpakailanman sa ilang mga tao na naglaan ng kanilang mga mapagkukunan, oras at tonelada ng pagsusumikap sa aking di malilimutang kampanya. Nagpapasalamat ako sa daang-daang makakatulad na grupo ng suporta at libo-libo mga voluntaryo na naniwala sa aking mga advokasya at mga hakbang na dapat isagawa para sa kabutihang panlahat. I just hope that they will also kind and accommodating enough to understand. Ayon sa kanyang statement. Nilinaw din niya na ang kanyang pag-urong ay hindi makahadlang sa kanyang todo at patuloy na suporta sa Marcos Duterte tandem at sa lahat ng mga senador sa Uniteam at PDP Laban Slates. Ipinakita ng BBM Sara tandem ang politika ng pagkakaisa at pagtutulungan sa kabila ng magkakaibang pampolitikang persuasion para sa kapakanaan ng inang bayan. Isang elemento na kitang kita wala sa ibang mga kalaban dagdag pa ni Marcoleta. Samantala, ayon naman sa report na Inquire.net ay bagat na Sara Duterte, Bongbong Marcos Camp Respect, Marcoleta's Senate Race Exit, sulat ni Neil Arwin Mercado noong April 28, 2022. Sinabi ng mga kampo ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at running mate Inday Sara Duterte Carpio na nirespeto nila ang hakbang ng desisyon ni House Deputy Speaker Dante Marcoleta na umatras sa pagka-senador. Sinabi ni Duterte Carpio nitong Webes na si Marcoleta na bahagi ng Unity Team Slate ay nagdala sa Senate race ng isang tunay na pagmamalasakit para sa ating kapwa Pilipino at ang kanilang pag-ahon sa kahirapan. Kahit na siya ay umatras sa Senate race, siya ay patuloy na magiging boses ng mga marginalized. It was an honor to campaign for him and I wish him the very best. Ani Duterte Carpio sa isang pahayag. Samantala, sinabi ng tagapagsalita ni Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez na bagamat na kalungkot na matras si Marcoleta sa pagkasenador sa 2022 election, naniniwala ang kampo ng kandidato sa pagkapangulo na dapat may mas mataas na dahilan sa likod nito. Bagamat may kalungkutan na natatanggap namin ang balitang si dating Deputy House Speaker Rodante Marcoleta ay matras sa pagkasenador, pinili namin sundin iyon doon. Sinabi ni Rodriguez na ang company Marcos submits to the serendipity that everything happens from the point of view of destiny, believing that in the end, Representative Marcoleta might be serving a different yet a higher purpose. Dahil sa mahinang pagpapakita sa mga survey, si Marcoleta, isa sa mga mabatas na tumuto sa franchise renewal bid ng media giant na ABS-CBN, ay nag-anunsyo ng kanyang pagkatras sa pagka-senador. Samantala, hindi naman may kakaila ang panghihinayan ng mga Pilipino at mga supporters nito. Narito ang ilan sa mga comments ng mga netizens. No worries, Congressman Marcoleta. You will surely be appointed by BBM and Sara to a government position which requires your expertise, competence, a fighting spirit, and integrity. My number one senator, win or lose, respect for the move. We hope you get a cabinet position. Sir, you should at least know that you are number one on my list and that we campaign for you po. Pati driver po namin, na-brainwash ko na po. We respect your decision. God bless you, Congressman Mark Coleta. 
Dear Congressman Marcolera, good evening. I believe in you and I trust you so I respect your decision. I know you have a higher calling that we will only understand in the near future. I don't believe that you are poor in surveys. I actually voted for you and I know most of my friends are voting for you too. You have done great things for our country and your caliber has been shown to all how highly capable you are. Whatever and wherever plans and God will put you, we will still support your fear and divorce. And thank you for supporting our beloved President PRRD. God bless you and God bless the Philippines. You may withdraw to your Senate slate, but I believe you still will serve the people. You can be best as Justice Secretary, Department of Justice. You are a diamond in the rough, po. for sure. We'll see you again soon, po, in much deserving position. I am so sad to hear the news. You deserve to be in the Senate, sir. We need a public servant like you. Mga kababayan, anuman po ang naging rason ni Deputy Speaker Marcoleta ay nakatitiyak tayo ng isang mas magandang pagkakataon para sa ating bayan. Gaya ng sinabi ng Pangulong Duterte, kailangan ng bayan ng utak mo. The nation needs your brain, Rodante Marcoleta. Sa makatwit ay mas magandang plano para sa kanya. Kung kayo ang tatanungin, anong cabinet post ang dapat paglagyan kay Deputy Speaker Rodante Marcoleta sa future BBM administration? Ito ba ang DOJ or ang Department of Justice, BIR or Bureau of Internal Revenue, DOE, Department of Energy, or baka pwede din siyang maging Chief Justice. Hindi natin alam kung saan siya maaaring ilagay dahil sigurado eligible siya sa anumang posisyon dahil sa kanyang utak. Gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, kailangan ng bayan ang utak. Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Muli, salamat po DS Marcoleta for inspiring us to be brave at magpatuloy sa paglaban para sa katotohanan. We wish you all the best at sana ay makita pa namin kayo na nagpapatuloy sa pakipaglaban para sa ating bayana.